Hello students, the other day we have discussed about dipole and electric field due to dipole on axial line and also we discussed about electric field due to dipole on equatorial line. Equatorial line is nothing but perpendicular bisector. Right. And also we have seen what is dipole. Dipole is nothing but which is having two equal and opposite charges separated by some distance to A and the charge is nothing but Q <coughs> and if the charges are separated like this we call this as a dipole and see the dipole moment is always from negative charge to positive charge and direction of dipole moment uh, sorry magnitude of dipole moment is equal to charge Q into separation that is nothing but magnitude of dipole moment is 2QA we have discussed about this already and also see if center of positive charge and center of negative charge coincide positive charge and negative charge coincide in that case separation is equal to C0 so dipole moment is equal to 0 we call those materials as non-polar materials such as carbon dioxide and methane CH4 and also we discussed uh, even in the absence of external electric field there exists a dipole moment uh, such a dipole, such a molecules are called as uh, which are having permanent dipole momentum even in the absence of external electric field <coughs> permanent dipole moment permanent dipole moment even in the absence of external electric field such uh, molecules or such materials are called as uh, polar materials or polar molecules the best example is H2O. Water is nothing but polar molecule. Okay, polar molecule and then even in absence of external electric field, there exists permanent dipole moment. Okay, that means positive charge, center of positive charge and negative charges are always separated by some distance. Okay, now I am going to explain about what happens when the dipole is kept in an external electric field. Suppose if external electric field is like this external electric field is like this right so this is the direction of electric field upward only dipole the topic is dipole in electric field external electric field external electric field okay so this is the direction of electric field like this let us consider the charge negative charge is here a positive charge is here so this is nothing but the direction of dipole moment is from negative charge to positive charge okay so a force on this positive charge is nothing but force f is equal to q into e isn't it right we have discussed already electric field is nothing but coulombic force per unit charge Therefore, F equal to Q into E. The force on positive charge is in the direction of electric field. So, force on positive charge will be in the direction of electric field. This is nothing but Q E. Force F is equal to Q into E. Okay. And force on negative charge is equal to minus Q into E. That is, force on negative charge is opposite to electric field. <coughs> electric field upward of the force and negative charge at on the downward of the F equal to Q into E. Downward direction no force and negative charge on the So charge is same, electric field is same. Consider the electric field here is uniform electric field. That is dipole is kept in an uniform electric field. If the dipole is kept in an uniform electric field, charge uh, force and positive charge is QE. It is in the direction of electric field and force and negative charge is QE. It is opposite to direction of electric field. So these two charges are equal and opposite. So net force is equal to zero. If net force is equal to zero, there is no translational motion. Translational motion onto nevana? No translational motion. Isn't it right? And the dipole will not move backward or forward. Okay. Next, another possibility there is, there may be 
having it may be having some torque isn't it right so this is nothing but direction of r direction of uh, separation between negative charge and positive charge isn't it right and this is the direction of electric field let the angle between r and e is nothing but theta r and e is nothing but theta so now torque is equal to force into r into f into sin theta rf sin theta we know that isn't it right so torque tau is equal to r separation between negative charge and positive charge is nothing but how much it is 2a 2a into force force f is equal to how much qe into sin theta where theta is angle between uh, separation of two charges in which the p is also having same direction so this is also the direction of dipole momentum p direction of dipole momentum p and direction of electric field the angle between direction of dipole moment and electric field is nothing but theta okay so now torque can be is equal to hmm, 2 q a 2 q a into e into sin theta that is nothing but torque is equal to 2 q a is nothing but dipole momentum dipole moment p into e into sin theta p e sin theta we can write a b sin theta as a cross b isn't it right a cross b and that's awesome. okay p e sin theta can be written as p cross e magnitude is p e sin theta and what is the direction of torque it is perpendicular to the plane containing both p and e and that you to keep your fingers in the direction of p curl your fingers towards electric field so that our thumb indicates the direction of torque outward dark outward dark quantum and the movement the dipole moment because of dark the dipole will try to align in the direction of electric field okay because of dark is nothing but turning effect so because of a dark dark wall movement the dipole will try to align in the direction of electric field so <coughs> outward flux and the compulsor at move to the anti clockwise direction or rotate out on and uh, this positive charge will align this dipole momentum will align in the direction of electric field if if dipole dipole aligns aligns in the direction of in the direction of electric field electric field direction lo align ayind ankonni then what is the angle between where theta is nothing but theta is uh, angle between angle between dipole moment and e electric field p and e okay if dipole aligns in direction of electric field theta is equal to 0 so torque is equal to 0 so once the dipole aligns in the direction of electric field p direction is along the electric field direction so angle between p and e is equal to 0 if theta is equal to 0, torque equal to 0. So, there will be no turning effect once the dipole is in the direction of electric field, external electric field. Okay. So, now I am going to see another case. If the electric field, if external electric field is not uniform. If I kept the dipole in external electric field, that is not uniform, non-uniform electric field of it. Suppose case 1, case 1 is nothing but, uh, I am taking dipole like this, negative charge and this is nothing but a positive charge. Okay, and uh, say the separation between them is nothing but 2A and this is nothing but direction of dipole moment. Okay. Suppose here we have less electric field and here we have more electric field. That is electric field is increasing in this way. So this direction is nothing but increase in increasing electric field direction. Direction of increasing electric field. Less electric field, more electric field. 
less electric field. You could have more electric field. Only. So increasing electric field is pointing in the direction of right side. Now and P is also along the same direction. Okay. So now force on force on negative charge. This is the direction of electric field. We know that force on negative charge is opposite to opposite to electric field. This is force on minus Q. Force on negative charge. Opposite to electric field. And here uh, at this positive charge, force on force on positive charge. Electric field like kundi kada ikkada. Electric field like kundi want to force go to equal to. So, then you can take force equal to nitra. Force on positive charge. So, the magnitude of force on positive charge is greater than magnitude of force on negative charge. Why? Electric field here is greater than electric field here. Okay. And the net force, net force is along the, net force is along the right side. Because right side force is greater than left side force. So net force is along the right side. So dipole, dipole will be accelerated, will be accelerated in the direction of, in the direction of, in the direction of increasing electric field. Increasing electric field. Because increasing electric field is also pointing along the same direction. Okay. Another case, case 2, case 2, here I am not discussing about torque here, why I am not discussing torque here, because dipole moment and electric field are pointing along the same direction, that is P and E are parallel, if P and E are parallel, angle between them is equal to 0, so torque is equal to 0 in this case. So I am not, in, not uh, discussing about torque. I am taking simple case where torque is equal to zero. Where dipole moment and electric fields are along the same direction. That means they are in parallel direction. So in that case, net force <coughs> acting on the dipole is along the right side. That is, dipole will be accelerated. Accelerated and net force a direction on the other direction by accelerating. That is, net force will be in the direction of increasing electric field increasing electric field direction mm -hmm. now another one is nothing but case 2 if dipole moment and electric field are anti parallel anti parallel if they are anti parallel that is nothing but see here i am taking negative charge here and positive charge here equal and opposite positive charge here next this is the direction of dipole moment See, it is always from negative charge to positive charge. And I am taking, this is the direction of electric field. This is a direction of electric field. Direction of electric field. This is the direction of electric field. So, increasing electric field at long the right side only. Increasing electric field. Increasing electric field direction. I am writing increasing electric field direction as right side like this. Right side on the ikada. So, under ikada electric field less on the ikada electric field more on the ikada. This is electric field direction on corn. Ikada at the electric field less on the corn. Are you following me? Electric field less on the. So, now this is nothing but electric field direction. So, now this uh, force on positive charge. Eton to na force on positive charge will be in the direction of electric field. So, I am writing like this force on positive charge, F on positive charge will be pointing in the same direction as electric field and now I am writing force on negative charge, force on negative charge at long term opposite to electric field long term. electric field direction right side long term. force on negative charge at long term opposite long term. force on negative charge. So why I am writing with a big arrow here, force on negative charge, because the electric field at this point is more. If the electric field is more, force is also more. And direction of force on negative charge is opposite to electric field like this, with having greater magnitude. So net force at to me, net force is equal to, 
నెట్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఎ గ్రేటర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ స్మాలర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆన్ క్యూ ఈజ్ ప్లస్ క్యూ ఈజ్ యాక్టింగ్ రైట్ సైడ్ సో నెట్ ఫోర్స్ విల్ బి పాయింటింగ్ ఎలా లెఫ్ట్ సైడ్ నెట్ ఫోర్స్ విల్ బి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది నెట్ ఫోర్స్ విల్ బి ఎలా నెట్ లెఫ్ట్ సైడ్ దట్ ఈస్ నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ డైపోల్ డైపోల్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది మరి ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ఇంక్రీజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రైట్ సైడ్ ఉంది నెట్ ఫోర్స్ ఎటు ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది దట్ ఈస్ నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ డైపోల్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ఇంక్రీజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఆపోజిట్ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇంక్రీజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఆపోజిట్ లో ఉన్నది అంటే దట్ ఈస్ పాయింటింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ పాయింటింగ్ డైపోల్ నెట్ ఫోర్స్ నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ టు ఇంక్రీజింగ్ అంటే డిక్రీజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సో దిస్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ వెన్ ద డైపోల్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నాన్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వి డిస్కస్ టూ కేసెస్ హియర్ ఇఫ్ డైపోల్ మూమెంట్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ప్యారల్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇఫ్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వి నో దట్ టార్క్ ఈక్వల్ టు పిఈ సైన్ థీటా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సైన్ జీరో ఈజ్ నథింగ్ బట్ జీరో సో టార్క్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇన్ బోత్ కేసెస్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బికాస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఈ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ ఆమ్ ఫోకసింగ్ ఓన్లీ ద నెట్ ఫోర్స్ సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ లెస్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ మోర్ నాన్ యూనిఫామ్ అనుకున్నాం కదా అందుకే డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నా దిస్ ఇస్ అ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రైట్ సైడ్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సో ఫోర్స్ ఆర్ నెగటివ్ చార్జ్ ఈస్ ఆపోజిట్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లెఫ్ట్ సైడ్ స్మాల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుని ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్స్ ఆర్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఈస్ రైట్ సైడ్ ఈస్ ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ మోర్ బికాస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ మోర్ so net force will be pointing along the right side direction that is force on dipole in this case in the direction of increasing electric field if p and e are anti parallel force on net force on the dipole in the direction of decreasing electric field okay right right uh, so far we have discussed about the electric field due to point charges discrete charge distribution if there are large number of charges are there q1 q2 q3 like this we have taken this charges are discrete that means separately separate charges discrete ga this we want to find out the electric field at this point p we need to find out the electric field due to this q1 electric field due to this q2 isn't it right and electric field due to this q3 like this and vector sum of all three electric fields is nothing but net electric field at point p so e1 plus e2 plus e3 vector sum this call and we need to take care of direction as well so this is all because of discrete when the charge is available as discrete particles separate separate charges go on up to but we know that charges are in microscopic level microscopic level lo untai kabatti we cannot able to able to find the electric field due to a large number of microscopic charges isn't it right in that case we need to take the in that case suppose if we have a uh, electric uh, charge if the charge is distributed like this on the surface of an object like this the surface of an object will be distributed in a pool if i want to find out the electric field at any point e point the electric field ga unkonde we cannot able to see the discrete charges because they are microscopic in level okay 
మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ డిస్క్రీట్ చార్జెస్ తీసుకోలేము సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ నీడ్ టు టేక్ సమ్ రీజియన్ ఆర్ ఏరియా ఎలిమెంట్ ఓకే ఇన్ దట్ కేస్ సో చార్జెస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యూనిఫార్మ్లీ throughout the surface okay throughout the surface ante em avutundi ikkada charge is distributed continuously we are taking continuous charge distribution okay so because of this continuous charge distribution if we can able to find out the electric field at this point so that we can able to find out the total electric field due to total net charge which is uh, distributed continuously throughout the surface at any point a point the grana this coach and it so now we are going to discuss about uh, continuous charge distribution okay once again if the as the charges are microscopic level it la okay point it la okay surface area this come this is having some charge in the charge only chala charges on the end of so there are large number of microscopic charges like this okay i would like to find out the electric field i would like to find out the electric field at any point because of this uh, continuous charge distribution e point dekara na electric field kavali so we cannot go into the level of microscopic microscopic level go ayi okokka charge valla ikkada enta field create avutundo manaku kanukodam difficult so that's why i am taking this total charge the charge is distributed continuously and that uh, net charge this net charge what is the electric field at point p due to the net charge possessed by this continuous charge distribution then cos em em chestunna nenu i am taking surface charge density surface charge density surface charge density density ante manaku telusu mass density ante endi mass per unit value ikkada surface charge density i am taking surface area here so this total surface area he is having some charge q charge q okay let us consider this surface area is nothing but a delta s area element delta s is nothing but area element area element and this total surface element is having charge q so here i can define surface charge density as sigma equal to charge per unit area okay how can i define this charge per unit area unit area lo enta charge undo chusukunte that net charge that will give us the net charge net charge equal to surface charge density into area okay this is nothing but surface charge density right net charge in the area element divided by delta s area gives us surface charge density right so units of this surface charge density is equal to is equal to uh, charge units are nothing but coulombs area units are nothing but meter square these are the si system of units si units for surface charge density are nothing but coulomb per meter square similarly similarly if the charge is distributed along the line ఈ లైన్ మీద ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది పాజిటివ్ 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 ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు గో ఇన్ టు ద పిక్చర్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దిస్ ది డిస్క్రీట్ పాయింట్ ఛార్జ్ వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్ ఫైండ్ అవుట్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ దట్స్ వై వీ షుడ్ టేక్ ద నెట్ ఛార్జ్ ఎలాంగ్ ద లెంత్ దిస్ లెంత్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ నెట్ ఛార్జ్ ఓకే సో నాకు ఇప్పుడు అప్పుడు ఒక సింగిల్ పాయింట్ వల్ల కావాలంటే ఛార్జ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అని తీసుకుంటాం ఇక్కడ సింగిల్ పాయింట్ ఛార్జ్ వల్ల కావాలంటే సో టోటల్ ఛార్జ్ పర్ టోటల్ లెంత్ గివ్స్ అస్ వాట్ లీనియర్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ లీనియర్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ లీనియర్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ లీనియర్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ల్యాండా ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఛార్జ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఛార్జ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ and si system of units are si units are coulomb per meter this is nothing but we call it as linear charge density and also we will be having volume charge density volume charge density if we have a three dimensional shape 
త్రీ డైమెన్షనల్ షేప్ ఒక స్పియర్ ఉందనుకోండి సో దట్ ద చార్జ్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ అవుట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ దిస్ టోటల్ స్పియర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ నెట్ చార్జ్ దట్ నెట్ చార్జ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ గివ్స్ అస్ వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ రో వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ చార్జ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ నెట్ చార్జ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా గివ్స్ అస్ సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ నెట్ చార్జ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ గివ్స్ అస్ లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ అండ్ నెట్ చార్జ్ పర్ వాల్యూమ్ గివ్స్ అస్ వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ అండ్ యూనిట్స్ ఆర్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆర్ కూలూమ్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆర్ కూలూమ్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఓకే స్టూడెంట్స్ వీ స్టాప్ హియర్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్ బాయ్